Signor Di Gran Sareno, al Presidente del Consiglio, alla conferenza di Capi Gruppo, al Presidente della Giunta, per aver deciso oggi di celebrare qui questo Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale che si celebra a Lucera, ma che sicuramente con l'argomento in questione raccoglie un po' le istanze di tante altre comunità, e mi riferisco in particolar modo a Rudi e a Vicenna, eh, sezioni distaccate facenti parte dell'attuale Tribunale Comprensorio di, del Tribunale di Lucera, per le quali mi sento oggi anche di di parlare per nome e per conto delle stesse. Io partirei in, questa mia, in questo mio breve intervento dalle ultime dichiarazioni che sono state rese al giornale da Luigi Meritelli, capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, dichiarazioni rese di qualche giorno fa, delle quali, in riferimento al Tribunale di Lucera, il dottor Meritelli definisce il Tribunale di Lucera appunto nettamente al di sotto degli standard oggettivi selezionati e questo ovviamente per chi in questi lunghi mesi ha con tanto sacrificio affrontato una questione che non è fatto di campanile suona veramente come un assist o comunque come una grande menzogna rispetto a dati che noi conosciamo bene che mi auguro che voi conoscano eh, perché ci sentiamo in pieno di andare a, eh, a contraddire non accettare il fatto questo lo dico perché eh, in pratica, come ben sapete, la legge permette di salvare i tribunali provinciali e sui tribunali superprovinciali 58 ne salva 27 e sopprime 31. Sicuramente molti di voi avranno, e comunque sono a disposizione di tutti, delle relazioni con dati puntuali eh, preparate dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, ma con dati oggettivi, dati aritmetici, nei quali rispetto appunto ai tribunali subprovinciali, che ne sono 58, ripeto, salvati 27 su 3 su 31, il tribunale di Lucera rispetto a tutti i 58 tribunali subprovinciali è il quindicesimo per popolazione, il secondo per estensione, il quindicesimo per organo dei magistrati, il nono per sopravvivenze medie. Nonostante ciò è stato inserito nella lista dei 31 tribunali da sopprimere, come se in pratica fosse stato messo al 27 posto di questa classifica in tutti i parametri, potrebbe sicuramente successo. Se poi, come si sì, siamo divertiti a fare, si fa una vita ponderata dei criteri che sono stati messi in evidenza e posti appunto alla base del ragionamento fatto dal governo, eh, mettiamo insieme tutti i parametri, allora facciamo una vita ponderata, luce al quarto posto tra i 58 tribunali subprovinciali. Allora, eh, il discorso è questo, intanto ci tengo a ribadire su questo, vorrei che fosse chiara la costruzione mia e di tutti i sindaci che comunque afferiscono a questo circondario, che la nostra non è una battaglia di campagna. E poi ovviamente voglio lanciare così alla discussione del Consiglio Provinciale alcune considerazioni. Io mi chiedo, e ho sentito anche un breve passaggio nel discorso nel saluto del Presidente Sant'Alier che ringrazio per aver voluto qui il Consiglio Provinciale, vi chiedo perché il governo tecnico, chiamato di fronte dei nostri uomini, in parte una natura legata soprattutto alla riduzione del debito pubblico, al rientro di determinati parametri europei, chiamato a preoccuparsi del rilancio dell'occupazione e del tutto, abbia posto così tanta attenzione rispetto all'argomento che francamente per quello che è ci è dato conoscere per quello che riteniamo noi, per il quale purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di un confronto, ma di questo poi ne parleremo, si trova di un provvedimento che è assolutamente assurdo, che non porta a nessun risparmio di spesa, che anzi probabilmente rispetto ai calendari di 50 milioni di euro per gli anni, eh, dovrà determinare investimenti eh, elevati e tutto questo lo fa in un momento nel quale diceva il Presidente Sant'Ero nel suo messaggio, ma lo ribadisco per essere smentito e così non fosse, si va a discutere di province, si parla di accorpamenti di province, si parla di tutti gli accorpamenti di regioni, si parla di macro regioni. E allora va avanti una legge detta, partorita anni fa, nella quale vengono salvati i tribunali provinciali, nella quale esiste una regola del 3, per cui senza fare questioni di campanile basta guardare vicino agli amici del Molise per esempio e questo non è un attacco alla regione Molise per vedere come una regione che ha il 50% degli abitanti della provincia di Costa, tra 100.000 contro 
debbamente tre tribunali rispetto a una provincia intera che ha 700.000 abitanti e debba far eh, girare così tutta la macchina giudiziaria, tutta la macchina amministrativa con i problemi che ci sono, perché lo sanno, lo sappiamo tutti, problemi di forte condizionamento su un unico tribunale. E allora questo ovviamente non per fare polemica, ma credo che debba essere un argomento di attenzione alla quale credo che gli organi deputati eh, a legiferare in Parlamento o a intervenire sul governo debbano porre attenzione. Che senso ha oggi parlare di province, di aggregazioni di province nel frattempo di scrivere una geografia giudiziaria che tiene conto della situazione attuale che oggettivamente non è reale? Ma al di là delle province e delle regioni, è possibile distribuire la geografia giudiziaria? in maniera così iniqua, in maniera così palesemente e economicamente sproporzionata, è possibile una cosa del genere? È possibile 700.000 abitanti sul tribunale e una popolazione di 300.000 abitanti distribuita sul tribunale? Questo non è assolutamente possibile. Io ritengo che proprio rispetto a una offerta giudiziaria, di risposta giudiziaria che si vuole dare al territorio, questi parametri non possono essere presi in considerazione e quindi su questo bisognerà evidentemente fare delle riflessioni. E poi mi dispiace, mi dispiace francamente, lo dico soprattutto agli amici del Gargano, mi dispiace perché evidentemente, amici cari, tutto quello che abbiamo immaginato, che abbiamo visto, tutti gli eccellenti interventi dello Stato, nonostante tutto questo, evidentemente non c'è una comunità organizzata sul Gargano, non c'è una mafia garganica e se ci dovesse essere la nostra mafia, è evidentemente una mafia di serie B. Sicuramente non è una mafia assimilabile a quella che esiste in altre realtà, come ad esempio a Cassini. E questo mi fa sorgere tanti eh, dubbi su quella che può essere, o quello che avrebbe potuto essere, potuto apparire un atteggiamento assolutamente tecnico e non politico da parte del governo. Lo devo dire che mi dispiace di questo, ma così è. Eh, a distanza di un mese dalla, dal via libera alla legge sul della geografia giudiziaria non c'è dato conoscere quale sia il testo di questa legge a distanza di un mese non parliamo poi della tempestività con cui il governo tecnico partorisce una legge nel cuore di Ferragosto evidentemente perché eh, si temevano così come giustamente sono tenute reazioni da parte di tutti, tutti e quindi la scelta di farlo in quel periodo non è una scelta causale, casuale anche questo mi dispiace di più non è una scelta casuale e oggi a distanza di tanto tempo non abbiamo neanche un testo per poter leggere, per poter capire anche le azioni che vogliamo fare. E mi dispiace anche che ci sia una forte contraddizione tra il Ministro degli Interni e il Ministro della Giustizia, perché nella relazione della Procura della Repubblica Antimafia di Bari e proprio nella relazione del Ministro Cangitini in cui si dice che l'area cartanica si conferma in zona d'alto rischio data la presenza di obbligazioni prestrutturate e da tempo hanno informato il proprio agire criminale a logica di scopo, muovendosi su profili di elevata violenza militare. Tali elementi determinano uno scenario criminale in continua evoluzione anche alla luce della cattura di danni radicali e delle conseguenti contatto, così come dei tentativi di affermare più soldi di genere. Stridono queste affermazioni rispetto a una presenza dello Stato che vuole essere più forte sul territorio nel contempo un arretramento dello Stato con l'eliminazione di presidi giudiziari così importanti. Dico tutto questo perché? Perché poi alla fine la cosa più brutta di tutta questa faccenda, ma permettetemi prima di ringraziare, lo faccio veramente di cuore, eh, i partiti politici e tutti coloro i quali si sono spesi in maniera forte attraverso un lavoro che è stato poi confermato dalla Commissione di Giustizia della Camera e del Senato per eh, non solo tutta una legge ma per tutta una serie di presidi giudiziari. Un lavoro fatto con molta attenzione, che ha partorito dei documenti votati all'unanimità che alla fine non sono stati presi in considerazione dal governo politico. Rispetto a questo anche le dichiarazioni forti che ci sono state subito dopo il diritto del diritto legislativo, io mi permetto di dire che noi vorremmo capire, vorremmo capire oggi sia tecnicamente che politicamente dopo questo sforzo vasto, dopo le esternazioni giuste che sono provenute da più parti politiche e da più esponenti politiche, che cosa può e vuole fare in questo momento il governo? Che cosa può e vuole fare il governo in questo momento? Questo lo vogliamo sapere, lo pretendiamo, 
pretendiamo sapere se rispetto a una decisione contestata ci saranno e quali saranno le azioni conseguenti. Questo è un nostro diritto, io non voglio che la politica, soprattutto in questo momento, continui ad essere una politica che parli soltanto perché di fronte alle popolazioni ci siamo noi in un momento tanto difficile e giunto il momento che ognuno si prenda la responsabilità di quello che dici sia conseguenziale rispetto a quello che dici. E dico questo, arrivo alla conclusione del mio discorso, perché poi alla fine, l'11 agosto, dopo l'emanazione della libera del decreto legislativo, noi abbiamo immediatamente scritto ai ministeri, abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, chiedendo un incontro, 32 sindaci, la metà dei sindaci della Camera. Poi siamo andati dal prefetto, eravamo 24 sindaci, ma ne rappresentavamo 32. Abbiamo chiesto un incontro al. al al ministro cancelliere, al ministro Severino. Poi siamo ritornati al prefetto, abbiamo chiesto nuovamente un incontro. Dopo queste richieste abbiamo deciso di autoconvocarci a un altro, siamo andati a Cotta, non eravamo 32, eravamo 24, rappresentavamo 32 sindaci. Il risultato di questo nostro viaggio, lo avete letto sulle cose, che io non voglio capire questa fascia che cosa rappresenta. Questa fascia che cosa rappresenta. Ricordo le affermazioni del ministro Cancellieri rispetto ad alcuni politici della Lega che predicavano la disobbedienza fiscale. Cancellieri disse: Ricordatevi che siete rappresentanti dello Stato nel territorio. Bene, siamo rappresentanti dello Stato quando dobbiamo riscuotere l'IMU per conto del governo, siamo rappresentanti dello Stato quando dobbiamo governare tagliando i servizi e riducendoli al rosso per i tagli che giustamente ci devono essere, siamo rappresentanti dello Stato quando dobbiamo ospitare gratuitamente le servizi giudiziarie. Siamo rappresentanti dello Stato quando i fitti di alcune strutture eh, del governo non ci vengono corrisposti da sì e da sì, siamo sempre rappresentanti dello Stato. Ma quando una parte dello Stato chiede di essere ricevuta, io non dico dal ministro e neanche da un sottosegretario, ma da almeno da un segretario del sottosegretario per essere ascoltato, per poter fissare un appuntamento, invece il risultato è quello di fermare in quell'angolo a 200 metri su quel marciapiede dal ministro. E lì sta. Non possiamo andare e non potete andare verso il ministero. Alla fine ce l'hanno concesso il tuo tempo, ma dovevamo togliere la pace. Come se questo fosse un simbolo di vergogna. Potete andare verso il ministero senza pace. Siamo andati in tuo tempo. Chi abbiamo trovato sul marciapiede abbiamo trovato davanti al ministero? Era un rappresentante della questura, della Dipus, credo. E poi ci ha risposto allo stesso modo, non c'è nessuno. Non mi può dicere nessuno. Andate via. E soltanto l'alto senso di responsabilità di chi vede ancora dello Stato ha fatto in modo che non ci fosse qualcosa di più, uno scontro tra lo Stato. Perché quando tentavamo di passare pacificamente, eravamo dei sindaci, una strada, si paravano di Anzemoni tenuta di sommosse condizioni, ma avremmo dovuto forzare il blocco per fare cosa? Per vivere il mondo, la polizia di Stato come un rappresentante dello Stato. Siamo costretti a identificare e denunciare la procedura della Repubblica se non è passato questo voto. Tutto questo è semplicemente vergognoso. È semplicemente vergognoso. Allora ci si sente impotenti, ci si sente quasi inutili a rappresentare uno Stato esigente dello Stato in un momento così difficile. Tutti i sacrifici che si fanno ogni giorno per andare in conto alle esigenze di una popolazione che reclama in tutti i comuni di vita, di difficoltà, frustrati dai continui tagli e non si ha la possibilità neanche di poter avere un appuntamento nel quale poter discutere e confrontarsi sulle chiacchiere che si sono, sulle sciocchezze che si dicono. E io per concludere voglio anche leggere un passaggio del DTT. Alla domanda il lavoro svolto da Lucera sarà complicato sul già sovraccarico del Tribunale di Foggia che non ha spazio sufficiente per accogliere altro personale in tempo. Si renderà quindi necessaria la operazione di altri modi, dove è risparmio? Risponde il perché. Riteniamo che la domanda del Tribunale di Lucera possa essere adeguatamente assorbita dal Tribunale di Forza, che sta gradualmente risolvendo il congestionamento del contenuto. Quanto a problemi di edilizia giudiziaria, basta ricordare che proprio la vicinanza delle due strutture giudiziarie consentirà, se è necessario, di utilizzare la norma che prevede l'utilizzo delle strutture di tribunali soppressi per i prossimi 5 anni senza ricaverare i posti per i contribuenti. Meglio voglio ricordare al Ministero che la struttura del Tribunale di Lucera è di proprietà del Comune di Lucera. Grazie.